हेलो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस से रिलेटेड चेक बाउंस जो है आज के डेट में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है क्योंकि हमारे जितने भी व्यापारी हैं या बिजनेस पर्सन है वो चेक में ही डील करते हैं और उनके पार्टीज के बहुत सारे चेक जो है बाउंस हो जाते हैं वो अपने पार्टीज को बार बार फोन करते हैं पेमेंट के लिए उनके आगे भी जो घूमते हैं ना उनको पेमेंट मिलता है और ना ही बाउंस के हुए चेक्स के कोई सोल्यूशन मिलते हैं और उनको रास्ता नहीं पता होता है कि उनको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले जानते हैं चेक बाउंस क्यों होते हैं चेक बाउंस होने के मेनली तीन रीजन होते हैं पहला होता है इनसफिशियंट फंड जिसने आपको चेक दिया उसके चेक खाते में उतना अमाउंट ही नहीं है जितने का उसने चेक दिया है इस वजह से आपका जो है चेक बाउंस हो जाता है दूसरा होता है मिसमैच ऑफ सिग्नेचर या ओवर इसकी वजह से भी आपका चेक जो है बाउंस हो जाता है तीसरा आता है आपका कि जिसने आपको पेमेंट देने के लिए चेक दिया है उसी ने आपका जो है पेमेंट रुकवा दिया है बैंक को इन्फॉर्म करके या बैंक को ऑर्डर देके कि इस पर्टिकुलर चेक का अमाउंट का पेमेंट नहीं होना चाहिए तो ये तीन रीजन होते हैं आपके चेक बाउंस होने के अब जब चेक बाउंस हो जाता है बैंक आपको एक मेमो देता है जिसमें वो पर्टिकुलर रीजन लिख देता है कि किस वजह से आपका चेक जो है बाउंस हुआ है जब आपको वो मेमो मिलेगा वो मेमो मिलने के तीस दिन के अंदर तक आपके पास समय होता है उस पर्टिकुलर पीपल को एक नोटिस देने के लिए लीगल नोटिस आपको भेजना चाहिए उनको बताना चाहिए कि आपका ये डेट का ये ये नंबर का चेक बाउंस हुआ है अगर आप मेरे को पेमेंट पंद्रह दिन के अंदर नहीं करते हैं तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा वो वो होता है आपका 138 थर्टी एट एन आई एक्ट के तहत तो ये जब आप उसको भेजेंगे अगर वो पंद्रह दिन में आपको पेमेंट कर देता है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं करता है तब आपके पास फिर जो है तीस दिन का समय बचता है कोर्ट में केस फाइल करने का मतलब नोटिस रिसीव करने के बाद पंद्रह दिन के समय जाने के बाद फिर तीस दिन का समय रहता है मीन फोर्टी फाइव डेज आपके पास होते हैं टोटल केस फाइल करने के लिए फिर आप केस फाइल जब करेंगे कोर्ट उस आदमी को समन भेजेगा अगर वो रिस्पांस करता है तो ठीक है रिस्पांस नहीं करता है कोर्ट उसके जो है गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल देगा उसकी फिर गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद जो है कोर्ट जब आपका मामला जब ट्रायल में जाएगा तो कोर्ट आपके एविडेंस देखेगा अगर आपके एविडेंस स्ट्रांग है तो आप केस जीतेंगे ही जीतेंगे और अगर आप केस जीत जाते हैं तो जितना आपका अमाउंट है उससे डबल आपको मिलेगा मीन्स अगर आपका अमाउंट एक लाख का है तो आपको दो लाख रुपए मिलेंगे क्योंकि एन एक्ट में ये सिंपल दिया हुआ है कि जितने भी आपके जो पनिशमेंट होगी ट्वाइस की अमाउंट होगी प्लस उसको जेल भी हो सकती है और अगर ये सब भी ना हो आपका जो अमाउंट है वो तो मिलेगा ही प्लस आपको एक कंपेंसेशन मिलेगा जो आपको हेरेसमेंट या कुछ भी हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा सेक्शन होता है वन थर्टी एक्ट का और चेक बाउंस के लिए और पर्टिकुलर जो इसका भी ये मामला जो भी करता है वो जीतता ही जीतता है अगर कोई टेक्निकली एरर ना हो तो तो ये होता है आपका 138 थर्टी एट एन आई एक्ट का मैटर अगर आपका किसी का भी चेक बाउंस हुआ है तो आप इसी फॉर्मेट में जाएं आपका पेमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा लेट होगा लेकिन आपको उसका डबल अमाउंट मिल सकता है अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आपको लीगल रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसकी नॉलेज आपको देता रहूँ और आपको अवेयरनेस होती रहे कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कुछ भी है तो आज के लिए थैंक यू